bạn rất vui được gặp lại các bạn trong hướng dẫn ngày hôm nay thì uh, hôm nay mình sẽ nói về cái việc mà chuẩn hóa code style của mình một cách uh, tự động thì uh, uh, khi <cười> vấn đề là khi mình chuyển sang công ty mới là công ty hiện tại bây giờ với một ông CTO ổng giỏi mà ổng khó tính dữ lắm và cái nhu cầu mà trao đổi code với nhau đó, nó cũng tăng cao lên cho nên là cái code đi stand nó được uh, coi rộng hơn nhiều thì <cười> mình bị nhắc nhở nhiều lần cho nên là thôi thì bây giờ mình cũng sẽ nói lại một số điều mà mình vừa học được ở cái đó thì các cái uh, một như là code đi stand là gì rồi uh, mấy cái này thì bạn đọc chi tiết trên cái bài viết là tốt nhất ở đây thì mình chủ yếu là hướng dẫn quay lại cái cách cài đặt rồi cách sử dụng thôi à, thì giờ mình đi vô phần cài đặt luôn ha thì bạn có nhiều cách cài đặt bạn dùng composer cũng được cài đặt thủ công cũng được hoặc là nhanh nhất là bạn cài đặt bằng preo home preo thì để mà tiện thì thôi mình hướng dẫn bạn cài bằng home preo luôn nha à, yeah, bây giờ thì mình đã có một cái máy với cài đặt home preo thành xong thì bây giờ mình sẽ nhập cái lệnh này vô để nó tự cài đặt thì thường thì nó sẽ cài đặt rất là nhanh à, nhưng mà đôi khi nó chậm là bởi vì phiên bản PHP không có sẵn cho nên là nó sẽ phải mắc hồi nãy mình quay mấy cái trước thì nó phải mắc lại thì nó lâu nên mình quay lại cái này à, à, như vậy là xong mình có thể check bằng cách là viết b gạch gì viết v đó nó sẽ hiển thị ra rất là nhiều nó hiển thị ra cái tên phiên bản kèm theo là cái ghi chú cái cái comment ở phía dưới thì vậy là gài đặt xong nó quá là nhanh thường thì người ta chọn cách khó để hướng dẫn ở đây mình lười quá nên mình dùng cái cách này mấy cách trên thì các bạn có thể search Google bởi vì những cái lỗi mà bạn có thể gặp thì người ta gặp nhiều rồi à, à, như vậy thì bạn cần mình chi nhé nhưng mà thôi đi à, rồi bây giờ thì mình sẽ thử test cái fix này nha thì để mà test thì mình sẽ à, mình sẽ thử à, 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 không có S. <cười> rồi bây giờ mình sẽ mắc một cái bit tên là um, CH It's, uh, it's. À, lộn à, rồi rồi bên trong này mình sẽ tạo một cái file là màu vậy thôi chứ thực ra thì mình muốn dùng PHP Storm hơn để, okay. mình sẽ tìm tới cái hồi nãy mình tạo ờ uh, à, oh, oh, đây This. Yeah. rồi bây giờ bây giờ mình sẽ tạo một cái file tên là index thì bên trong này mình sẽ bắt đầu có một cái gì đó À, một cái gì đó đại loại như vậy thì với cái code này thì có lẽ là người ta sẽ rất là ghét để mà đọc nó thì À, thì mình sẽ thử thử dùng PHP dùng cái fixer kia để mà fix nó lại rồi bây giờ mình có rồi đây giờ mình sẽ dùng PHP và CS fixer dùng cái một method thường nhất là method là fix và sau đó thì mình điền cái tên của cái file này vô sau đó mình sẽ thêm một cái uh, uh, một cái 
option để mà nó hiển thị ra cái cái những cái lỗi mà nó đã fix thì à, như vậy enter à, đó nó sẽ hiển thị ra những cái lỗi mà nó đã fix nè cái gì đấy à, fix những cái lỗi về inden nè phân trần để play shop ở single đấy đây là những cái lỗi mà nó fix thì bây giờ mình mở lên mình coi đấy nó đã fix lại đẹp hơn rất là nhiều từ những cái này à, không đẹp hơn nhiều đúng không rồi à, như vậy là cách dùng đấy à, ngoài ra thì bạn lên trên trang chủ của nó thì bạn sẽ còn thấy có rất là nhiều cái khác nữa ví dụ như là à, ở đây họ muốn fix những cái lỗi này thôi chứ không fix những cái khác đấy thì nó sẽ chỉ fix thôi hoặc là muốn thay đổi cái level lên là Uh, BSO1 uh, hoặc BSO0 hay là uh, Symphony thì bạn có thể chọn bằng cái tham số là label uh, rồi thì bây giờ bạn đã biết dùng bằng cái như vậy thì bây giờ giờ mình sẽ uh, chuyển sang là cài đặt vô trong cho cái BSB Storm này Ờ, bây giờ bạn mở PSP Storm lên, bạn vào phần file if, phần um, preference của nó và bạn sẽ ở trên này là external tool. À, đây nó sẽ ra cái tool này và ở đây thì mình áp sẵn rồi, cho nên mình bấm sửa chứ còn các bạn thì bấm như nút dấu cộng này, này để áp thêm đó đó đó. Rồi mình sẽ như đây. Thì mình đây là phần đặt tên description group group thì chỉ là cái tên mà bạn thích thôi rồi ở đây thì cái program này chính là cái là cái mà để mình gọi tới um, cái file mà psb csfixer.pha còn phía dưới này là fix thì ở đây mình chỉ fix cái một file này thôi mình không fix nguyên cái disk thì nó nguyên cái này thì nó <cười> nhiều vấn đề mà mình không lường trước được rồi như vậy các bạn cái setup giống như vậy ha rồi ok sau đó bấm apply vẫn ok à, bây giờ mình sẽ quay lại cái đoạn có tầm xấu 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 xí này và mình muốn phục mát nó thì mình vào tool external tool và series fixer oh đẹp rồi à, bây giờ thì mình thấy vô trong này nó thật là bất tiện mình muốn nó nằm trên đây để mình có thể click vô thì customize tool bar menu và trong phần main tool bar và chọn đến cái tool bar cuối cùng chọn add after uh, add after sau này mình vô main menu và mình tool uh, tiếp tục uh, tiếp tục tới phần external uh, 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 sao mình không thấy sao mình không thấy cái sao mình không thấy cái à dưới này mới đúng <cười> đây đây à, kia, xong bây giờ thì mình đã có nó rồi icon thì nó xấu quá mình có thể đổi icon ở đây tự nhiên là mình không thích đổi bây giờ Còn ok bây giờ bạn đã có thích vô rồi xong à, mọi thứ rất là đẹp à, còn chưa yet bây giờ thì mình muốn nó thêm một cái tham số nữa à, dạ. để sâu ra cho mình biết là nó đã fit những cái gì thì mình bị okay. à, thử đây mình sẽ thấy được là những cái gì mà nó đã fit à, tiện chưa thì mình thấy thì nó tiện thật nhưng mà một lưu ý nhỏ ở cuối bài viết đó là các bạn nên chỉ nên dùng cái công cụ này khi mà bạn sửa cái code của ai đó mà họ có xấu quá bây giờ họ chuyển lại cho bạn thì bạn phải dọn ship của họ thì bạn nên dùng hoặc là bạn tìm lại bạn code lại cái đóng code ngày xưa của bạn thời mà bạn còn sơ khai á mới xin thì đó thì lúc đó thì nó là công cụ tốt tuy nhiên nếu mà bạn ngày nào bạn cũng dùng cứ cuối bắt cóp xong cuối trước khi commit là bạn dùng thì nó rồi bạn cho phép mình được có cách rất là ẩu thả cậu thả ờ, thì không tốt chút nào hết cho nên là hãy khôn khéo để sử dụng nó ha à, như vậy là xong rồi à, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này
thì có một cái lời nhắn cuối cùng đó là uh, cái bài viết này thì đọc bạn thấy nó có tính chất giới thiệu nhiều hơn chứ nó không có cái kiến thức gì đặc biệt hết mới mẻ cả nên là uh, nếu mà bạn có cái ý tưởng gì có thể giúp nó trở nên tốt hơn thì bạn hãy comment phía dưới do cái này mình mình đang review cho nên nó không comment Rồi, uh, chào các bạn